എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻഫോമിറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസിൻ്റെ ടു മൈ മദർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഡിഡ് യു എൻജോയ് റീഡിംഗ് ദീസ് ലൈൻസ് വൈ എന്താണ് ചോദ്യം ഡിഡ് യു എൻജോയ് റീഡിംഗ് ദീസ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻസ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടു മൈ മദർ എന്നുള്ള ഈ പൊയത്തിൻ്റെ വരികൾ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ത് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം യെസ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് മൈ മദർ വെരി മച്ച് ഹിയർ ദ ബോയ് ലവ്സ് ഇസ് മദർ സോ ഐ എൻജോയ് ദി പൊയം എങ്ങനെ പറയുന്നേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ബിക്കോസ് ഐ ലവ് മൈ മദർ വെരി മച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹിയർ ദ ബോയ് ലവ്സ് ഇസ് മദർ അല്ലേ ഇവിടെ ആ കുട്ടി അവൻ്റെ അമ്മയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു സോ ഐ എൻജോയ് ദി പൊയം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഓഫറിംഗ് ടു ദി മദർ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടി എന്തൊക്കെയോ ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെയോ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഓഫറിങ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതെല്ലാം ആ ഒരു പോയത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നൽകുന്നത് സ്വീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ് ഫോർ ദ മദേഴ്സ് ലോങ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്വീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ എന്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയാണത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സും അതുപോലെ പ്രേയേഴ്സ് പ്രാർത്ഥനകൾ എന്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഫോർ ദ മദേഴ്സ് ലോങ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് അമ്മ ഒരുപാട് നാൾ ജീവിക്കണം വളരെ സന്തോഷവതിയായി ജീവിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയും അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഡസ് ദ ചൈൽഡ് ഗേറ്റ് ഫ്രം ദി മദർ എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ലഭിച്ചത് ലവ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ബ്ലസ്സിങ്സ് എന്താണ് സ്നേഹം അതുപോലെ സന്തോഷം അതുപോലെ കുറേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ചോദ്യം നോക്കിയേ ദ സെയിങ് ഗോഡ് കുഡ് നോട്ട് ബി എവ്രിവെയർ So, he created mother's shows, the significant role of the mother in our lives. You may feel like writing something about your mother. Attempt a few sentences. If you have an idea, if you have a question, there is a saying, God could not be everywhere. So, he created mother's. എന്താണ് ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിന് എത്തി എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരെ സൃഷ്ടിച്ചു അമ്മയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഓഫ് ദി മദർ ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മയുടെ ആ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത റോൾ യു മേ ഫീൽ ലൈക്ക് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ മദർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അമ്മയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എഴുതണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അറ്റംപ്റ്റ് അസ് ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസസ് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ അമ്മയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാമല്ലേ കാര്യം അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ അമ്മ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈ മദർ ഈസ് മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഗൈഡ് മോട്ടിവേറ്റർ ആൻഡ് ടീച്ചർ മൈ മദർ സ്റ്റാൻഡ്സ് വിത്ത് മീ ഇൻ ഓൾ മൈ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സോറോ ഐ ആം കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് സേഫ് ഇൻ ദ ലാപ്പ് ഓഫ് മൈ മദർ എന്താ എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തും ഗൈഡും മോട്ടിവേറ്റർ എല്ലാം ടീച്ചറും ഒക്കെ അമ്മയാണ് അമ്മ എൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ മടിയിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അമ്മയെ പറ അറ്റി പറയാനുള്ളത് എല്ലാം എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കിയത് ആക്ടിവിറ്റി ടു ആണ് ഹ്യോർ ആർ എ ഫ്യൂ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഹാവ് അ ലുക്ക് അറ്റ് ദം കുറച്ച് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കാർഡ്സ് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പം എന്താ നോക്കിയേ 
ഡിസ്കസ് ഇനി ഈ കാർഡുകളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നോട്ടീസിനകത്ത് ഉള്ളത് നിങ്ങളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നൗ പ്രിപ്പയർ എ താങ്ക് യു കാർഡ് ഫോർ യുവർ മദർ ടു ബി ഗിവൺ ഓൺ മദേഴ്സ് ഡേ ഓൺ ഓർ ഓൺ ഹർ ബർത്ത് ഡേ എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് കൊടുക്കണം എന്തിനാ നമ്മളെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നതിന് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് എന്തിനാ നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്തിനാ പറയേണ്ടാത്തതല്ലേ അപ്പം എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പം അത് എന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കത് മദേഴ്സ് ഡേയുടെ അന്ന് കൊടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ബേർഡ് ഡേയുടെ അന്ന് നിങ്ങൾക്കത് അമ്മയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം How do you prepare a thank you card? Make use of following hints. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു താങ്ക് യു കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ഹിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം സിമ്പിളായിരിക്കണം ആൻഡ് എക്സ്പ്രസീവ് ലാംഗ്വേജ് നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മന നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ വരി വരിയായിട്ട് എഴുതാൻ ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ കെട്ട നമ്മൾക്ക് അവർ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം നല്ലൊരു ലേ ഔട്ട് വേണം അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനകത്ത് പിക്ചേഴ്സ് വേണം നല്ല പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അമ്മയും കൂടെ ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഏറ്റവും സന്തോഷവതിയായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുക എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അതിനകത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണോ അതോ പിക്ചേഴ്സ് മാത്രം മതിയോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ എഴുതണോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതെങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം തരുവാണ് ഒരെണ്ണം മദേഴ്സ് ഡേയുടെ എന്നും ഒരെണ്ണം അമ്മയുടെ ബേർത്ത് ഡേക്കും ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഫോട്ടോസോ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടും വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ മൈ ഡിയോർ അമ്മ താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് മൈ മദർ വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് വയ്ക്കാം പിക്ചർ വയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ബേർത്ത് ഡേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ മോഡലിന് വേണ്ടി തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറൊക്കെ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ചെയ്യാം അടുത്തത് ബേർത്ത് ഡേ ഹാപ്പി ബേർത്ത് ഡേ മൈ ഡിയോർ അമ്മ ഓൾ മൈ പ്രയോസ് വിൽ ബി വിത്ത് യു എവർ ഐ ലവ് യു അമ്മ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് തന്നിരിക്കുന്നത് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണുള്ളത് എന്താ നോക്കിയേ എവ്രി ഇയർ വി സെലിബ്രേ സെപ്റ്റംബർ ഫൈവ് ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ പ്രിപ്പയർ താങ്ക് യു കാർഡ്സ് ഫോർ യുവർ ടീച്ചർ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഫൈവിന് താങ്ക് യു കാർഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപക ദിനമാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് വിഷ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് അവർക്ക് ലെറ്റർ അയക്കാം കാർഡ്സ് അയക്കാം പല ഗ്രീറ്റിങ്സും നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തരാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താ നോക്കിയേ ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് മൈ ഡിയർ ടീച്ചർ യുവർ ഗോഡ്
വ്യക്തി ആരാണ് ടീച്ചറാണ് അല്ലേ എത്ര ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കാറ് ചില ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും അപ്പം അവരുടെ അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സക്സസ്സിലെത്തിയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും പഠിക്കാൻ കാര്യം എൻ്റെ ഇല്ല ടീച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ടീച്ചർ പിന്നെന്താണ് ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്തെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുള്ളത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക